నమస్కారం బాల్యం భద్రం భవిత బంగారం కార్యక్రమాలకి స్వాగతం ఈరోజు మనం తీసుకున్న టాపిక్ నమ్మకంతో పెంపకం ఎంతమంది ఇళ్లలో పిల్లల మీద నమ్మకం ఉంటుంది పిల్లల మాట మీద నమ్మకం ఉంటుంది అదే పిల్లల మీద వేరే ఫ్రెండ్స్ వచ్చి మీ పిల్లవాడు ఇలా చేస్తారనగానే వెంటనే వీడు చెవు విండేసి నువ్వే ఏదో చేసి ఉంటావురా అని వీడిని తప్పు పట్టేస్తూ ఉంటాం పక్కింటి వాళ్ళు చుట్టాలో వచ్చేసి మీ బావి ఇందంట కదా అనగానే వండాలు దెబ్బలు వేసేస్తూ ఉంటాం అమ్మ నేను ఇది చేయలేదు నాన్న నేను ఇది కాదు అని చెప్పినా కూడా వినే పేరెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు మరి ఎందుకు పిల్లల కంటే కూడా పక్కన వాళ్ళ మీద పేరెంట్స్కి నమ్మకం ఎక్కువగా ఉంటుంది నమ్మకంతో ఏ విధంగా పెంచవచ్చు ఈ విషయాలన్నీ మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు సైకాలజిస్ట్ వారిని పరిచయం చేసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం సో ఎంతమంది ఇళ్లలో పేరెంట్స్కి పిల్లల మీద నమ్మకం ఉంటుంది ఇక్కడ నమ్మకం అనేది ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ అమ్మ ఆ నమ్మకం వెనకాల వీళ్ళకి భయం ఎక్కువ నమ్మకం అనేది వీళ్ళు భయంతో కలుపుతారు ఏమన్నా కూడా భవిష్యత్తు మీద భయం అంటారు వీళ్ళకి నమ్మకము అంటే వాళ్ళ మాట వినడము నమ్మకము అంటే వాళ్ళు నచ్చినట్టు ఉండడము నమ్మకం అంటే అందరినీ ఒప్పించడము అస్తమానం పక్కల వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేసి ఇంప్రెస్ చేస్తూనే ఉండాలి అంటే పిల్లలు వాళ్ళని వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కంటే ఇతరుని ఇంప్రెస్ చేయడం ఎలాగా అన్న దాని మీద తల్లిదండ్రులు ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు అంటే నీకు నచ్చింది నువ్వు అర్థమైంది చెప్పడం కంటే కూడా నాకు నచ్చింది నువ్వు చెప్తే చాలు అంటే నాకు నచ్చిన బట్టలు కట్టుకో నాకు నచ్చినట్టు జీవించు నాకు నచ్చినట్టు ఉండు ఎదుటి వాళ్ళకి నచ్చినట్టు ఉండు అని చెప్పినప్పుడు ఒక రకమైన ఒత్తిడి స్టార్ట్ అవుతుంది దానికి వీళ్ళు నమ్మకం అని పేరు పెడతారు నమ్మకం అంటే అసలు నమ్మకం అన్న పదం ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఒక వేరే సంఘటనతో వేరే వ్యక్తితో నన్ను పోల్చుకున్నప్పుడు నమ్మకం వస్తుంది తప్ప నా రక్త కణాలే ఉంటున్న నా జీన్సే ఉన్న నా బిడ్డ మీద నమ్మకం నిత్యం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ బిడ్డలో ప్రవహించే ప్రతి రక్త కణము నాదే సో నేను నా భార్య నుంచి వచ్చిన ఆ బిడ్డ నా యొక్క ప్రొడక్షన్ కాబట్టి అతనిలో ఉండే ప్రతి రక్త కణం నాదే కాబట్టి నేను నా బిడ్డను అనుమానిస్తున్నానంటే నన్ను నేను అనుమానిస్తున్నట్టే ఇప్పుడు ఒక బిడ్డ నా బిడ్డ కాదన్న విషయం ఎప్పుడు తెలుస్తుంది డిఎన్ఏ టెస్ట్ అంటారు రక్త కణాలు చెక్ చేస్తారు ఆ కణకోపాసన పరిశోధన చేసినప్పుడు నా కణాలే అక్కడ ఉన్నాయి అంటే మరి నా ప్రవర్తన నేను అనుమానిస్తున్నాను అంటే నేను ఒక మాస్క్ వేసుకుంటాను ఇది నేను చిన్నప్పుడు చేశాను కాబట్టి వీడు చేస్తున్నాడేమో నేను చిన్నప్పుడు చేశాను కాబట్టి తను చేస్తున్నాము దీన్ని మేము లుకింగ్ ఆఫ్ అంటాం అమ్మ అంటే ఇప్పుడున్న సమాజంలో తొంభై మూడు శాతం మంది ప్రపంచాన్ని ప్రపంచంలా చూడరు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో అలా ప్రపంచాన్ని చూస్తారు సో నేను అబద్ధాలు చెప్తాను కాబట్టి నాతో మాట్లాడుతున్న వ్యక్తులు అందరిలోనూ తొంభై మూడు శాతం మంది అబద్ధాలు చెప్తారేమో అని అనుమానం లేదా నేను తప్పుడు పనులు చేస్తాను కాబట్టి నా చుట్టూ నా ఆరుగురులో తప్పుడు పనులు చేస్తున్నారేమో అంటే ఒక విధంగా నన్ను నేను అనుమానిస్తూ ప్రపంచాన్ని అనుమానిస్తూ భయంతో బతుకుతున్నాం భయంతో బతకడం వల్ల ఒక అభద్రత స్టార్ట్ అయింది ఈ అభద్రతే బంధాలకి అడ్డుకట్ట అయిపోతుంది అక్కడే మానవ సంబంధాలు విచ్ఛిన్నం అయిపోతున్నాయి ఎందుకు నేను అనుమానించాలి నా భర్త ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు ఆఫీస్ అయిపోయాక డ్యూటీ చేసి ఇంటికే వస్తాడు అన్న బలమైన నమ్మకంతో భార్య ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళిన వెంటనే ఇంటి దగ్గరే ఉండి ఇంటి పనులన్నీ చక్కపెట్టి నా బిడ్డల్ని స్కూల్కి పంపించి స్కూల్ నుంచి వచ్చి నా బిడ్డలు కావాల్సిన తయారు చేసి నన్ను సేఫ్గా చూసుకోవడానికి నా భార్య ఉంటుందన్న బలమైన నమ్మకంతో నేను ఉద్యోగం చేయాలి నా భర్త ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాడని చెప్పి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడన్న అనుమానం భార్యకు వచ్చిన నేను బయటికి వెళ్ళిన వెంటనే నా భార్య ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుందన్న అనుమానం భర్తకు వచ్చిన వాళ్ళిద్దరి మధ్యన సంసారం సాగదు ఇటువంటి వ్యక్తులు ఈ అనుమానాన్ని పది మందికి చెప్పి అనుమానం పెనుబోతమే చిన్న సంఘటనని పెద్ద బోతత్వంలో చూస్తూ ఉంటారు అదే పిల్లల పైన కూడా ఇదే ఎక్కువ పిల్లల మీద ప్రకటిస్తారు సో ఇక్కడ ఇందాక మీరు చెప్పింది అక్షరాల కరెక్ట్ ఎదుటి వ్యక్తి నన్ను అన్నాడు అని తండ్రి ఎప్పుడైనా బిడ్డ కంప్లైంట్ చేస్తే వాడు ఉత్తిని అంటూ నువ్వేం చేసేవు అంటారు అంటే ముందు నా బిడ్డను కొట్టడానికి నేను చూపించిన ఉత్సాహం అతనికి ఎటువంటి సంఘర్షణలో ఆ పరిస్థితి జరిగింది అని ఒక్క కోణం ఆలోచించారు ఎవరు అడగరు అసలు సంగతి వీళ్ళకి అక్కర్లేదు ఎదుటి వాళ్ళు ఇచ్చిందే వీళ్ళ రిపోర్ట్ బేస్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే సంఘటన జరిగిన దానికంటే కూడా మన చట్టం ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ని ఎక్కువ నమ్ముతుంది సాక్ష్యాధారాలు చూస్తాము అంటుంది అంటే పదుగురు ఆడు మాట పదమలై వెదజల్లు అన్నట్టు పది మంది వచ్చి మీ వాడు చవట అంటే మనం నమ్మేస్తాం కానీ నా వ్యక్తి చదువులో సున్నా ఉండొచ్చు ఇంకో క్రికెట్లో బాగా ఆడతాడు లేదా మంచి పెయింటింగ్ చేస్తాడు లేదా మంచి కుట్టుకలు చేస్తాడు లేదా మంచి వంటలు చేస్తాడు లేదా ఒక మంచి డెకరేషన్ చేస్తాడు అనే విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు అంగీకరించారు సో ప
తనకి నచ్చినట్టు తను అదగని ఇస్తే తను ఎదుగుతాడన్న విషయం తల్లిదండ్రులు గ్రహించరు అసలు ఏం జరిగింది నాన్న అంటే నా కొడుకు నిజమే చెప్తాడన్న నమ్మకం లేదు ముందు నమ్మకమే లేదండి ఆ నమ్మకం అంగా వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అదే అనిగి ఉండడమే నమ్మకం నమ్మకము అంటే నేను చెప్పింది వినడమే అన్న అపోహ చెప్పకూడదు అంటే ఒక విధంగా ఏంటంటే ఊరుకుంటేమో తిరిగిపోతూ తిరిగిపో జవాబు చెప్తే తిరిగిపోతుంటారు చెప్పకపోతే పొగరపోతుంటారు సో పిల్లలకు అర్థం కాదు ఎప్పుడు జవాబు చెప్పాలి ఎప్పుడు జవాబు చెప్పకూడదో తెలియదు నాన్నగారు అది కాదు అంటే ఎదిరిస్తున్నావా అంటారు మరి వివరణ తీసుకోరు వివరణ అడగరు అంటే దీని గురించి మానవ సంబంధాల్లో చిన్న కోర్టు ఉందండి వాళ్ళు ఏమంటారంటే ద పర్సన్ బిలీవ్స్ అంటే నిన్ను నమ్మిన వాడు నిన్ను ఎప్పుడు సంజాయిషి అడగడు నిన్ను సంజాయిషి అడిగిన వాడు నువ్వు చెప్పినా నమ్మడు ఎగ్జాక్ట్లీ సో అందువల్ల పిల్లల్ని మనం సంజాయిషి అడిగేమంటే నా అనుమానాన్ని వృత్తి చేసుకోవడానికి అడిగినట్టే అసలు నాకు అనుమానం ఎందుకు రావాలి ఎవరేం చెప్పినా నా బిడ్డ ఏంటో నాకు తెలుసు కదా ఒకవేళ బిడ్డ తప్పుడు అడుగులు వేసాడంటే అది నా పెంపకంలో రాంగ్గా ఉంటుంది సో నా పెంపకాన్ని నేను సరిదిద్దుకున్నప్పుడు నేను సక్రమైన టైంకి నిద్ర లేచి సరి అయిన ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ సరిగ్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళి మంచి ఆహార అలవాట్లు పాటిస్తూ ఆఫీస్ అయిన వెండి ఇంటికి వచ్చి కుటుంబానికి నా సమయం కేటాయిస్తూ ఒక సక్రమైన మార్గంలో నా సంపాదన చేసుకుని ఒక ఉన్నతమైన కుటుంబంగా నా కుటుంబాన్ని పెంచినప్పుడు నా బిడ్డలకు చెడు అలవాట్లు ఎక్కడ వస్తాయి రావు ఈ ఇందులో ఏ లక్షణాలు అయినా వాటి తండ్రిలో కానీ వాడి తల్లిలో కానీ లోపించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు దాన్ని చూసి అదే భూతద్దంలో చూస్తారు అదే వాళ్ళు అలవాటు చేసుకుంటారు అక్కడ అనుమానం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ అనుమానం స్టార్ట్ అయిన వెంటనే అనుమానానికి ద అదర్ సైడ్ నమ్మకం లేకపోయిన తనం వస్తుంది నమ్మకం లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా ఒక నిఘా నీడలో బతుకుతారు ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి వచ్చాక పిల్లలు కాలేజీకి వెళ్తుంటే చాలామంది తల్లిదండ్రులు సెల్ ఫోన్ కొనిస్తారండి ఎక్కడున్నావు బస్ స్టాప్లోనా బస్ ఎక్కేవా బస్ ఎక్కడుంది ఎప్పుడు దిగుతున్నావు అంటే ఒక రన్నింగ్ కామెంటరీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర బయలు దగ్గర నుంచి క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళేదాకా కనీసం ఐదు ఫోన్లు రావాలి మళ్ళీ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చే లోపల ఆరు ఫోన్లు రావాలి అంటే ఉండాలి ఈ ఇస్తూనే ఉండాలి ఫోన్ వాళ్ళకి అలవాటు చేసేస్తాం మళ్ళీ తర్వాత అంటే మా అబ్బాయి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఫోన్లోనే ఉంటాడండి ఫోనే మాట్లాడుతూ ఉంటాడండి జేబులో స్పీకర్లు పెట్టుకుంటాడు ఫోన్ కొనిచ్చింది నువ్వు అలవాటు చేసింది నువ్వు అడిగేది కొడుకుని అసలు ఫోన్ ఎందుకు ఇవ్వాలి నా బిడ్డను కాలేజీ పంపించాను కాలేజీకి వెళ్తాడు ఏదైనా కష్టం ఉందంటే కాలేజీ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు దారిలో ఏమన్నా సార్ రోడ్డు మీద ఇన్సిడెంట్ జరిగితే రోడ్డు మీద ఎవరో ఒకరు ఫోన్ చేసి చెప్తారు ఆ నమ్మకంతో ఉన్నప్పుడు నీ బొడ్డు నీ బిడ్డకి నువ్వు ఫోన్ ఇవ్వక్కర్లేదు కదా మళ్ళీ ఆ బిడ్డకి ఫోన్ ఇచ్చి దాంట్లో స్మార్ట్ ఫోన్ ఇవ్వడం ఇంటర్నెట్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ చెడు చేస్తూనే ఉండడం సో నా పిల్లలకి నేను ఏ సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాను ఆ సదుపాయాలను వాళ్ళు ఎలా వినియోగించుకుంటున్నారు అనేది ఎగైన అనుమానం భయం మధ్యనే ఉంటుంది ఇంట్లో కంప్యూటర్ ఉండొచ్చు అందరూ కామన్ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు ఎవరైనా ఓపెన్ చేయొచ్చు ఎవరికి వాళ్ళకి ఐడెంటిటీ లాక్ ఎందుకు అంటే నాది ఎవరూ చూడకూడదని నేను అనుకున్నప్పుడు అలాగే బిడ్డ కూడా తనది ఎవరూ చూడకూడదు అనుకోవచ్చు కదా నేను పారదర్శకంగా ఉండి నా ప్రతి అకౌంట్ నా బిడ్డలు చూడగలిగినప్పుడు వాళ్ళు నన్ను అలవ్ చేస్తారు అనుమానం ఎందుకు ఉంటుంది అంటే నేను లాక్ చేసుకుంటున్నానంటే నా మీద నాకు అనుమానం కాబట్టి నాకేదో జరుగుతుందన్న భయం కాబట్టి అదే అనుమానంతో నేను పిల్లల్ని చూస్తాను ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎర్రకాళ్ళ జోడు పెట్టుకుని ప్రపంచం ఎర్రదని చూడడం అవుతుంది నల్లకాళ్ళ జోడు పెట్టుకుని నల్లగా ఉందండి అవుతుంది సో నేను అనుమానిస్తున్నాను అంటే నన్ను నేను అనుమానిస్తాను ఆ బిడ్డను చూడడమే తప్ప ఆ బిడ్డలు నా బిడ్డలే అన్న బలమైన నమ్మకం ఉన్నప్పుడు నాకు అనుమానం ఎప్పుడూ రాదండి ఓకే సో పిల్లలపైన నమ్మకం లేదు ఓకే కానీ పక్కన వాళ్ళు ఎవరో పక్కింటి వాళ్ళో చుట్టాలో మనకి ఎక్కువ రిలేషన్ లేని వాళ్ళు వచ్చి ఎవరో కొత్త వ్యక్తులు వచ్చి లేదా పిల్లల ఫ్రెండ్స్ వచ్చి ఏదైనా కంప్లైంట్ చేయగానే ఏదైనా విమర్శించగానే వాళ్ళని ఎందుకు నమ్మేస్తాం ఆటోమేటిక్గా అంటే కొత్త వ్యక్తి సత్యమే చెప్తాడు ఏం లేకుండా అనేది ఒక అపోహ అయ్యాయి ఎక్కడ మనం చా ఇప్పుడు సభ్య సమాజంలో ఏంటంటే మేము దీన్ని సైకలాజికల్గా ఇంటెన్షన్ అండ్ యాక్షన్ అంటాం ఒక మనిషి ఉద్దేశం వేరే ఉంటుంది చేసే చర్య వేరే ఉంటుంది ఆఖరి బెంచిలో కూర్చుని ఏలేసే విద్యార్థి ఉద్దేశం ఏలయ్యాలని కాదు అందరూ తను చూసి తప్పట్లు కొట్టాలని ఆ విద్యార్థిని మనం చదువు వైపు తీసుకొస్తే వాడు క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చి తప్పట్లు కొట్టించుకుంటాడు సో అలాగ పక్క వ్యక్తి మనం కంప్లైంట్ చేశాడు అంటే ఆ వ్యక్తి కంప్లైంట్ వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటి అనేది తల్లిదండ్రులు చూడరు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వీడు ఏదో చేసి ఉంటాడు నిజానికి వీడు జీరో 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 టూ వన్ చేసినా కూడా వాళ్ళు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ గురించే మాట్లాడతారు అంటే ఒక విధంగా మనం పక్కవాడు కరెక్ట్ నేను తప్పు అన్న ఒక సెల్ఫ్ గిల్ట్ ఫీల్ చా
మా ఇంటి పక్కన పెయింటింగ్ బాగా చేస్తాడన్నప్పుడు అతన్ని పది మందికి పరిచయం చేసి అతని పెయింటింగ్ ద్వారా సమాజానికి ఉపయోగం చేద్దామని ఆలోచన లేదు అతన్ని ఎలా ఆపుదామా అతనికి జరగకుండా చూద్దామా అన్న ఒక ఈర్షణ ఆలో స్టార్ట్ అవుతుంది నిజానికి మనిషి పుట్టినప్పుడు రెండే లక్షణాలు ఉంటాయండి ఒకటి నవ్వడం రెండు ఏడవడం ఈ రెండు బై బోర్న్ టిల్ డెత్ ఉన్న మనిషికి ఉన్న లక్షణాలు మధ్యలో వీడు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న సాఫ్ట్వేర్లు కోపం పగ ఈర్ష ద్వేషం ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు ఎవరెవరికి ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలో వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు సో వీడు ఈర్ష అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళు అది ఉన్నంత వరకు ఈర్ష పనిచేస్తూనే ఉంటుంది వాళ్ళు దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద ఈర్ష ప్రకటిస్తూ ఉంటారు ఇటువంటి వ్యక్తులు దాన్ని మానాలి అంటే మళ్ళీ వాళ్ళే దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో అంటే పిల్లలకి పిల్లల పట్ల కంటే కూడా పక్కన వాళ్ళ పట్ల పేరెంట్స్కి ఏ విధమైన నమ్మకం ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుందో చెప్పుకున్నా అయితే ఇట్లా మనం చెప్పే విషయాలు బట్టి రియలైజ్ అయిన పేరెంట్స్ని అనుకుందాం పిల్లల్ని నమ్మాలి అనుకునే పేరెంట్స్ గురించి చెప్పుకుంటే ఆ పిల్లల పట్ల నమ్మకాన్ని ఈ పేరెంట్స్ ఏ విధంగా ప్రదర్శించవచ్చు అంటారు ఇక్కడ పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి మధ్యన రెండు ముఖ్యమైన పదాలు ఉండాలండి ఒకటి స్వేచ్ఛ రెండు స్వాతంత్రం ఓకే స్వాతంత్రం అంటే తనకి తానుగా ఇవ్వగలిగింది స్వేచ్ఛ అంటే ఇతరుల నుంచి తను పొందేది సో పిల్లలు స్వాతంత్రంగా జీవించే తత్వం వాళ్ళకి ఇచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళ స్వేచ్ఛా జీవితానికి వీళ్ళు భంగం కలిగించకూడదు సో నా స్వాతంత్రం ఇతరులకు భంగం కలుగుతోంది అంటే వాళ్ళ స్వాతంత్రాన్ని హరిస్తోంది అంటే అది స్వేచ్ఛ కాదు సో నేను నా బిడ్డను వెళ్ళనివ్వాలి ఎంతవరకు వెళ్ళనివ్వాలన్న దానికి పరిధి చెప్పాలి అది వివరించాలి అవసరమైతే ఆ పరిధి తర్వాత నా నిఘా పెట్టుకోవాలి తప్ప తనకి తెలిసేలా నా నిఘా పెట్టినప్పుడు నన్ను నాన్న అనుమానిస్తున్నారన్న బాధ అమ్మాయిని ఎక్కువ వేస్తుంది సో బయట వాళ్ళు తిట్టారు అన్నం కంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళే నన్ను నమ్మట్లేదు అన్నది నాకు ఇంకా బాధ వేస్తుంది ఒక మనిషికి పదే పదే తన నిజాయితీ నిరూపించుకోవడం కంటే ఘోరమైన శిక్షణ ఏది లేదు ఇంటికి వచ్చిన భర్తని ప్రతిరోజు కూడా మీరు ఇలాగేనా అని భార్య ప్రశ్నిస్తుంటే ఎంతకాలం ఆ భర్త తన మంచితనాన్ని నిరూపించుకుంటాడు కూతురు కాలేజీకి వెళ్ళి వచ్చినే తల్లి రోజు కాలేజీ నుంచే వచ్చేవా అంటే ఎన్నిసార్లు ఆ అమ్మాయి ఆ క్లాస్ లెక్చర్ ఫోటో తీసుకొస్తుంది ఎన్నిసార్లు క్లాస్ మీట్లో ఫోటో పంపిస్తుంది అన్నది ఒక విధంగా ఘోరమైన ఒత్తిడిగా మారుతుంది అంటే దెర్ ఈస్ నో పర్ఫెక్షనిజం అలానే మనం పదే పదే దాన్ని నిరూపించుకోమని అడగక్కర్లేదు నిన్ను నేను నమ్మాను అన్న ఒక చిన్న మాట ద్వారా బలంగా దగ్గర అయితే నమ్మిన వాళ్ళు ఎక్కడ బాధపడతారు అన్న అవయంతో వాళ్ళే తప్పు చేయకుండా ఉంటారు వాళ్ళే రియలైజ్ అవుతారు నువ్వు నాకు ఎంత ముఖ్యమో నా జీవితంలో నువ్వు లేకపోతే నాకు ఎంత నష్టం జరుగుతుంది అన్నది నేను నా బిడ్డకి చెప్పినప్పుడు ఏ రోజు నా బిడ్డ నా నుంచి దూరం అయిపోదు ఎవరో కొత్తగా వచ్చిన పరిచయంతో నన్ను వదులుకోవాలన్న ప్రయత్నం చేయదు ఎందుకంటే నా బిడ్డకి నా మీద ఒక బలమైన నమ్మకం తను లేనిదే నేను జీవించలేనని ఆ నమ్మకం కలిగించినప్పుడు తను నన్ను వదిలి వెళ్ళదు అది మానేసి నిన్ను నేను అనుమానిస్తూ నువ్వెవరితోనో వెళ్ళిపోతావు అంటే ఈ నిజమే కదా నాన్నగారు అనుకుందే చేద్దాంలే పదిసార్లు అనుమానించి నువ్వు ఇది చేస్తున్నావు నువ్వు ఇది చేస్తున్నావు అంటే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ అది చేయాలి అది సైకలాజికల్గా మేము దాన్ని మంకీ బ్రా బ్రాండింగ్ అంటామండి ఒక వ్యక్తిని కళ్ళు మూసుకుని కూర్చోమని చెప్పి ఎర్రకోతిని మాత్రం చూడకు ప్రపంచం అంతా చూడు అని చెప్పి మళ్ళీ ఎర్రకోతిని మాత్రం చూడకు ఎర్రకోతిని మాత్రం చూడకు అని నేను పసిసార్లు అంటే అతనికి ఎర్రకోతే కనపడుతుంది సో పదే పదే నీ మీద అనుమానం నీ మీద అనుమానం అని చెప్పడం ద్వారా నాన్నగారు ఇంకా నన్ను అనుమానిస్తున్నారులే అమ్మకి నా మీ నమ్మకం లేదులే అన్న ఒక బలమైన నమ్మకం ఆ అమ్మాయి కలిగినప్పుడు వాళ్ళు తప్పకుండా వీళ్ళిద్దరినీ నమ్మడం మానేస్తారు సో ఆ పరిస్థితులు తల్లిదండ్రులే కలిపి చేస్తున్నారు కాబట్టి ముఖ్యంగా ఎదుగుతున్న యువతరం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు నమ్మకం అన్న పదాన్ని చాలా తక్కువగా చెప్పండి ఒకవేళ ఎవరైనా వచ్చి మీ మీద ఏమైనా చెప్పినా కూడా మా పాప మీద నాకు నమ్మకం ఉంది మా బాబు మీద నాకు నమ్మకం ఉంది నాకు తెలుసు అని చెప్పండి మీకు ఇంకా ఏమైనా అంతర్గత సంఘర్షణ ఉన్నట్లయితే ఒంటరిగా కూర్చోపెట్టి ఆ క్షణాన కాదు కొన్ని రోజుల తర్వాత దాని గురించి మా మాట్లాడండి ఈ లోపల జరిగిపోయే పెద్ద విఘాతం ఏదీ ఉండదు ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి చర్య చేసుకోవడానికి రెండుసార్లు ఆలోచిస్తాడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చే ఏ వస్తువు అయినా ఒకసారి మెదళ్ళు వస్తుంది తర్వాత భౌతిక రూపంలో వస్తుంది మెదళ్ళు వచ్చింది భౌతిక రూపంలో రావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది ఆ సమయం చాలు మీరు దాన్ని నివారించడానికి సో మీ బిడ్డకి ఎటువంటి కొత్త ఆలోచన వస్తున్నా అది చేయాలా వద్దా అని తన సందిగ్ధలో ఉన్నప్పుడు కొంత టైం తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆ టైం మీరు వెయిట్ చేసి సరైన సమయం చూసుకుని మీరు వివరించినట్లయితే ఆ ఆలోచన కొనసాగించాలా మానేయాలా అన్నటువంటి నిర్ణయం తనే తీసుకుంటారు ఆ నిర్ణయం మీ మీద గౌరవంతో తీసుకుంటే
ఓకే సో అంటే పేరెంట్స్ ఎవరైతే నమ్ముతున్నారో పిల్లల్ని ఖచ్చితంగా వ్యక్తపరచాలి నా పేరెంట్స్కి నా మీద నమ్మకం ఉందని వీళ్ళకి తెలియాలి అలాంటప్పుడు ఎలాంటి టైం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయడం వల్ల ఈ ఫీలింగ్ వాళ్ళలో డెవలప్ అవుతుంది అంట డెఫినెట్లీ వాళ్ళు చేసే చర్యని ఎంకరేజ్ చేయాలండి వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రతి పనిని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి నీ విషయాలు నాకు తెలిసినా కూడా కొన్ని విషయాలు తెలిసి తెలియనట్టు మనం ఉండడం ద్వారా కూడా కొన్ని వాళ్ళకి మనకి తెలిసిన విషయం వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు వాళ్ళే సరిదిద్దుకుంటారండి ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి తప్పు చేస్తాడు తప్పు చేయడం మానవ సహజం కానీ చేసిన తప్పుని సరిదిద్దుకోవడం అదృష్టం సో అదృష్టాన్ని వాళ్ళకి మనం క్రియేట్ చేయాలి ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి సరిదిద్దుకునే అవకాశం ఇచ్చామో వాళ్ళ ఆ తప్పు నుంచి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తప్పుని మీరు ఎత్తి పదే పదే చూపించడం ద్వారా మళ్ళీ తప్పు మార్గం వైపు అతను వెళ్ళడానికి అవకాశాన్ని కల్పించినట్టు అవుతుంది సో ఒక తప్పు చేసినప్పుడు ఆ తప్పు వల్ల సంఘర్షణ ఏంటో వివరించండి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తానమ్మా సపోజ్ ఓ రోజు నేను ఇంటికి వస్తున్నాను ఆఫీస్ నుంచి వస్తున్నాను అనుకోండి దారిలో ఎక్కడో రోడ్డు మీద మా అబ్బాయిని చూశాను అనుకుందాం అతను సిగరెట్ కాలుస్తో నుంచున్నాడు ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది తల్లిదండ్రులు ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఫాదర్ ఏం చేస్తారంటే స్ట్రైట్ ఇంటికి వచ్చేసి బెల్ట్ తీసుకుని నువ్వు సిగరెట్ కాలుస్తావా అని పట్టు పట్టు కొడతారు లేదా నీకు పెంపకం జాత కదా ఇలాగే పిల్లల్ని పెంచుతావా అని అమ్మని తిడతారు కొద్దిమంది అమ్మని చేయి చేసుకుంటారు పిల్లలకు అమ్మ ప్రాణం ఎందుకంటే నాన్న ఫోటో ఫాదర్ నాన్న చాలా తక్కువ ఉంటాడు అమ్మతో సన్నిహిత్యం ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకనే అమ్మ మీద చూపిస్తారు అమ్మ మీద చూపించి పిల్లల్ని బాధ పెట్టాలన్న తండ్రి తండ్రి ఆలోచన కానీ పిల్లల మీద తండ్రి తల్లి మీద చేయి చేసుకోవడం అనేది ఏ పిల్లలు సహించలేరు తండ్రిని కొట్టిన ఊరుకుంటారు తప్ప తల్లిని కొడితే ఏ పిల్లలు ఒప్పుకోరు ఎందుకంటే అది సహజ బంధం ఒక రక్త కణం నుంచి రక్త కణం వచ్చింది సో అమ్మని ఎప్పుడైతే తిట్టారో ఈ భర్త పిల్లలకి చాలా దూరం అయిపోతారు నిజంగా మీరు మీ పిల్లల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించాలంటే ముందు మీ భార్య హృదయంలో స్థానం సంపాదించాలి భార్య కానీ కూర్చోబెట్టి నాన్నగారు ఎంత మంచివారు ఏం చెప్పినా నాన్నగారిది నిర్ణయం అంటే పిల్లలు తప్పకుండా మీ మాట వింటారు అది అంటే ఒక త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్ అంటాం ఇది చాలామంది ఫాలో చేయరు మదర్ని ఇగ్నోర్ చేసి మదర్ని తిట్టి లేదా మదర్ని కొట్టి పిల్లల పెంప గురించి మాట్లాడతారు సపోజ్ ఇప్పుడు నా బిడ్డని నేను చూశాను ఆ రోజు ఇంటికి వచ్చాను అరిచాను కొట్టాను భయపడ్డాడు రెండు రోజులు మానేస్తాడు మూడు రోజులు మానేస్తాడు ఒక ఐదు రోజుల తర్వాత బయటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ ఫ్రెండ్ ఎవరో అడుగుతాడు బాబు సిగరెట్ కాలుస్తావా లేదా రేపు నా బిడ్డకి ఏదో సీట్ వస్తుంది ఏ అహ్మదాబాదో ఏ కొచ్చినో వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ ఎవరో సిగరెట్ ఇస్తారు అప్పుడు నేను ఉండనుగా నేను కొట్టలేనుగా నేను చూడను మా బిడ్డకి తెలుసు కదా హ్యాపీగా కాలుస్తాడు సో అతను ఎప్పటికీ కాల్చకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఈరోజు నేను కొట్టకూడదు ఈరోజు నేను అతను కొట్టకూడదు నేను నేనైతే ఏం చేస్తానంటే ఆ రోజు కూల్గా ఇంటికి వచ్చేసి ఆ విషయమే నేను మాట్లాడను ఓకే అస్సలు మాట్లాడను కానీ నా బిడ్డకి తెలుసు నేను తనని చూసానని సో ఆ రోజు తప్పకుండా నా బిడ్డ నా గదిలోకి రాడు నేను ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నానో ఆ గదిలోకి నా బిడ్డ అవాయిడ్ చేస్తాడు రెండో రోజు కూడా భయపడుతూ పొద్దునే లేచి స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే నాన్నగారు ఎదురుపడితే కొడతాడన్న భయం రెండో రోజు ఈవినింగ్ వచ్చాక ఆ బెడ్లో ఒక డౌట్ వస్తుంది నేను అనవసరంగా కంగారు పడుతున్నానేమో నాన్న అసలు చూడలేదేమో అనుకుంటాడు మూడో రోజు అయ్యాక ఆ బిడ్డ మెల్లిగా నా గదిలోకి రాస్తాడు నేను కూర్చున్న ప్రదేశాల్లో వచ్చి ఏదో సర్దుతున్నట్టుగా అలా ఇలా కదిలి వెళ్ళిపోతారు చూస్తారు ట్రైల్ వేస్తాడు ఫోర్త్ డే వచ్చేసరికి కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది నాన్నగారు ఇంకా తిట్టడం లేదు నన్ను చూడలేదు నేను అనవసరంగా పిచ్చోనే నాలుగు రోజులు సిగరెట్ మానేశాను ఇవాళ తృప్తిగా కాల్చుకుంటాను అని ఒక కాంక్రీట్ ఫీలింగ్ వచ్చేసి ఐదో రోజు కూల్గా నార్మల్ అయిపోతాడు నో ప్రాబ్లం నేనేం పట్టించుకోను ఐదో రోజు సీరియస్గా నా పక్కకు వచ్చి నేను ఏ టీవీ చూస్తుంటేను ఏ నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారు ఈ టీవీ ఛానల్ ఏంటి ఇదేంటి అని ఏదో ప్రోగ్రాం మారుస్తా నా పక్కన కూర్చుంటాడు ఆరో రోజుకి మా బంధం మామూలుగా అయిపోతుంది ఈ సంఘటన అతని మనసులోంచి పూర్తిగా వెళ్ళిపోతుంది మ్యాక్సిమం ఈ ఆరు రోజుల్లోనూ మహా జరిగితే ఒక మూడు సిగరెట్లు అతను కాల్చవచ్చు అంతే మొదటి మూడు రోజులు కాల్చడు తర్వాత కాల్చవచ్చు ఏడో రోజో ఎనిమిదో రోజో ఒక రోజు సరదాగా బజార్కి వెళ్తాం నేను నా బిడ్డను తీసుకుని బజార్కి వెళ్తా వాడికి ఏం కావాలో కొంట నేను కొనుక్కుంటా ఇద్దరం నవ్వుకుంటూ ఉంటాం నాన్న టీ తాగుదామని హోటల్లో తీసుకెళ్ళి ఓ హోటల్లో కూర్చోపెట్టి రెండు సిగరెట్లు ఆర్డర్ ఇచ్చి అతను ఎదురుకుండా ఒక సిగరెట్ని వెలిగిచ్చి అది ఇలా చేత్తో పట్టుకుని మొత్తం బూడిద అయిపోయాక చూడండి ఆయన నీ భవిష్యత్తు కూడా ఇలా బూడి చేసుకుంటావా బతుకుతావా ఆలోచించుకో అని అక్కడ పడేసి నేను టీ తాగి వచ్చేస్తే నా బిడ్డ జీవితంలో సిగరెట్ కావచ్చు
ప్రశాంతమైన మనసుతో వివరించడం అది అలా తండ్రి చెప్పినప్పుడు ఆ బిడ్డ ఎప్పుడు ఆ సిగరెట్ మళ్ళీ కాల్చడం అలా కాకుండా ఈరోజు బెల్ట్ పగలు కొట్టు గొడవ చేసినట్లయితే ఆ క్షణం వరకు దాన్ని నివారించవచ్చు కానీ మళ్ళీ పునరావృతం వైలెంట్గా రియాక్ట్ అయితే తెలియకుండా ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది సో ఇంత సహనం తల్లిదండ్రుల్లో రావాలి అంటే మ్యాక్సిమం వీళ్ళు అనేది ఏంటంటే ఈ లోపల డ్యామేజ్ అయిపోతుందండి అసలు ఫస్ట్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా నివారించే పథకాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి అసలు ఎన్నిసార్లు నా బిడ్డల దగ్గర నేను ఉంటున్నాను ఎన్ని గంటలు వాళ్ళతో గడుపుతున్నాను వాళ్ళ అలవాట్లు ఎలా చూస్తున్నాను వాళ్ళకి ఏం కావాలో చూస్తున్న దగ్గర ఇవి నివారించవచ్చు ఒకవేళ అయినా పరిధి దాటి ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్న సంఘటనల దగ్గర కాసింత సహనం వహించి భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఒక ప్రణాళిక బద్ధకంగా పిల్లలు పెరుగుతున్న చిన్న అలవాట్లుగా నివారిస్తే మేము నేను నమ్ముతున్నామన్న విషయం చెప్పచ్చు ఇందాక నా కొడుకు ఆరో రోజు నా పక్కన వచ్చి కూర్చోవడానికి కారణం ఏంటంటే నాన్నగారు నన్ను నమ్ముతున్నారు అని ఆ నమ్మకంలో ఉన్నప్పుడే నేను కరెక్ట్గా చెప్పాలి హిట్ ద రాడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ హాట్ అంటారు అంటే వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఇనువును వంగదీయాలి తప్ప వేడెక్కని ఇనువును మనం ఏమి చేయలేం సో ఒక్కసారి అతనిలో ఆ లక్షణం ఉన్నప్పుడు అతను నాకు పూర్తిగా కనెక్ట్ అయినప్పుడు అంటే ఒక విధంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్యన కనెక్షన్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎక్కడున్నా కనెక్టివిటీ ఉండాలి అది ఏర్పరచుకోవడమే పేరెంటింగ్ అంటాం తల్లిదండ్రులుగా పెంచడం అంటే కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోవడమే ఎక్కడున్నా నా బిడ్డ నా మనసును అర్థం చేసుకోగలిగితే నా బిడ్డ ఎలా ఉన్నాడో నాకు అర్థం చేసుకోగలిగితే జీవితం చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో ఇందాక మీరు అన్నారంటే సిగరెట్ తాగుతున్నాడు అని తెలియగానే బెల్ట్ వేరే కొట్టేస్తాడు అసలు అంత కోపం పిల్లలకు కానివ్వండి పేరెంట్స్కి కానివ్వండి కోపం అనేది ఎందుకు వస్తుంది అసలు కోపం రాదండి అసలు కోపం అనేది పెద్ద నటన నిజంగా ఎవరికి కోపం రాదు కోపం అనేది యాక్షన్ అదే రియల్ కోపం అనేది ఉండదండి ఎవరికి జనరల్ చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు నాకు కోపం ఎక్కువ అలా చెప్తూ ఉంటారు ఆయన ఆయన నా కోపం ఎక్కువ అన్నాడు అంటే ఆయన ఎక్కువ నటిస్తాడు అని అర్థం నిజంగా కోపం అనేది ఎవరికి రాదండి కోపం అనేది ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఓకే ఇప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్ ఒక సంఘటన ఆలోచిద్దాం ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక బాబు తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి మదర్ స్కేల్ పుచ్చుకుని కొడుతోంది తక్కువ మార్కులు వచ్చినందుకు కొడుతోంది కోపంతో కొడుతోంది బాబు పరిగెడుతున్నాడు అమ్మ కొట్టకమ్మ కొట్టకమ్మ అంటున్నాడు పరిగెడుతున్నాడు నిన్ను ఎంత పెట్టాను ఎంత ఖర్చు పెట్టాను ఎంత చదివించాను అయినా మార్కులు తక్కువ వచ్చాయని తల్లి వెనకబడి గరిటతోటో స్కేల్తోటో కొడుతోంది కుర్రాడు పరిగెడుతున్నాడు అమ్మ అమ్మ అంటున్నాడు తల్లి కొడుతోంది ఎందుకు తల్లికి కోపం వచ్చింది ఇదే కదా మీరు చెప్పేది సరిగ్గా అప్పుడే నాన్నగారు ఇంట్లోకి వచ్చారు ఫాదర్ అంటాడు వచ్చి అంటాడు కొట్టింది చాలు ఇంకా ఆపు అన్నాడు ఇప్పుడు తల్లి ఆగిపోయింది మరి ఇప్పుడు ఫాదర్కి ఏం వచ్చింది తల్లికి ఏం వచ్చింది అంటే నాన్నగారి కోపం వచ్చింది ఇప్పుడు అమ్మ ఆగిపోయింది మరి ఎంతవరకు అమ్మకి ఏం వచ్చింది కోపం కోపం అన్న నటన వచ్చింది నిజంగా కోపం వస్తే అప్పుడు అమ్మ ఏమంటుందో తెలుసా మీరు అడ్డు తప్పుకొని లేకపోతే మీకు నాలుగు తగులుతాయి అనాలి లేదా అలా అన్నప్పుడు కోపమేనా అది అలా అంటే కోపం కానీ అలా అనరుగా అంటారు చాలా తక్కువ మంది అంటారు అక్కడ కూడా అంటారు కానీ వాళ్ళు సైలెంట్ అయిపోతారు అంటే కోపం వచ్చిన వ్యక్తి పూర్తిగా దాన్ని సాధిస్తారు తప్ప మధ్యలో ఆగిపోవడం అలా భర్త అన్న వెంటనే భార్య ఆగిపోయింది అంటే ఇప్పుడు భర్త కోపం వచ్చింది నిజానికి అసలు వీళ్ళిద్దరికీ కోపం ఎందుకు వచ్చింది మార్కులు అంటున్నారు మార్కులు కారణం కాదు మీరు టీ కప్పు పట్టుకుని రోడ్డు మీద నడిచి ఇలా నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు స్టూడియోలో నేను మీకు తగిలేను అనుకోండి మీ కప్పులో చేయం కింద పడుతుంది కాఫీ 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 పడుతుంది సపోజ్ టీ ఎందుకు పడదు టీ కూడా పడుతుంది కదా అంటే మీ కప్పులో ఏ ఉంటే అది పడుతుంది సో మిమ్మల్ని ఎవరు టచ్ చేసినా మీలో ఏ ఉంటే అది బయటకు వస్తుంది సో కోపం మీలో ఉంది కాబట్టి అది బయటకు వస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ సంఘటన కాదు మీరు దాన్ని బక్కెడ్తో మోసుకెళ్తున్నారు ఎవరు దొరికితే పోద్దామా అని చూస్తున్నారు సో మీ దగ్గర ఏ ఉంటే అది వస్తుంది దొరికాడు అది ప్రదర్శించారు దీన్ని మేము సైకలాజికల్ గా బ్రీఫ్ తీరీ తగ్గించమంటాం అంటే బ్రీఫ్ కేస్ సిస్టమ్ అంటాం ఆఫీస్ లో బాస్ కి ఏదో సంఘటన చేత కాక నీకేం చేత కదయ్యా నువ్వు ఎందుకు పనికిరాను యు ఆర్ ఏ ఫూల్ అన్నాడు అనుకోండి ఈ స ఈ సబార్డినేట్ ఆ మాట వింటాడు విని అవునా నేను ఫూల్ని అనుకుని ఇంటికి వస్తాడు కానీ ఆయన బాస్ నేను చేయలేడు అవును అది మోసుకుంటాడు ఆ సూట్ కేసు మోసుకుంటూ ఇంటికి వస్తాడు ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే బెల్ల కొడతాడు బెల్ల కొట్టిన వెంటనే భార్య గారు తలుపు తీయరు ఎక్కడో లోపల ఉంటారు ఆవిడ కిచెన్లోనో ఎక్కడో ఏదో పనిలో ఉంటారు మెల్లిగా వచ్చి తలుపు తీయడానికి రెండు నిమిషాలు పడుతుంది వెంటనే ఈయన బ్రీఫ్ కేసు ఓపెన్ చేస్తాడు యూ ఫూల్ తలుపు తీయడం రాదా అంటాడు ఎందుకంటే ఈయన ఈయన బ్రీఫ్ కేసులో ఫూల్ ఉందిగా ఆవిడకి ఇచ్చేసాడు ఈయన పని అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆవిడ దగ్గర ఉ
అంటే ఎవరికి చెప్పుకోలేదు వాడు ఎవరికి చెప్పుకోలేక వెళ్తూ 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 అక్కడ పడుకుని ఒక కుక్కను పట్టమని తన్నడము లేదా వాడు తమ్ముడు పాలు తగ్గుతుంటే వాడు జల్ల కొట్టి వెళ్ళిపోవడం వెళ్ళిపోతుంది వాడు ఇలా కొట్టి వెళ్ళిపోతాడు తమ్ముడిని ఎందుకు కొడతాడో వాడికి తెలీదు వాడు కేరవాన్ని ఏడుస్తూ అమ్మ దగ్గరికి వస్తాడు అన్నయ్య కొట్టాడు అంటాడు ఎందుకంటే ఈ అన్నయ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే తమ్ముడిని కొట్టడం కాదు అమ్మకి డిస్టర్బెన్స్ ఇవ్వడం అమ్మ పని చేసుకుంటుంటే తమ్ముడు ఏడిస్తే అమ్మ పని ఆగుతుంది ఇది పెద్దోడు ఉద్దేశం అంటే ఈ విధంగా ఈ సూట్ కేసు ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది నిజానికి కోపం అనేది రాదు కోపం అనేది భగవద్గీత సిద్ధాంతంగా ఆలోచించినట్లయితే సర్వ కోరికలే నా కోపం నేను ఆశించింది మీరు నాకు ఇవ్వకపోతే కోపం సో అసలు నా ఆశలే తప్పు నిజానికి ఇప్పుడు మీ బాబు ఉన్నాడు అనుకోండి ఇంట్లో కూర్చున్నాడు స్కూల్ నుంచి వచ్చాడు నాయన చదువుకో అని చెప్తారు వాడు చదువుకోడు మీ కోపం జీరో నుంచి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్కి వస్తుంది అంటే మీ పారామీటర్ మెర్క్యూరీ స్కేల్లో సున్నా నుంచి ఇలా పెరుగుతూ యాభై దాకా వచ్చి ఆగిపోతుంది మీరు మీ బాబుని కొట్టరు చదువుకోమన్నారు తను చదువుకోలేదు సో సున్నా టు యాభై ఆగుతుంది సడన్గా తను వచ్చి టీవీ పెట్టి రిమోట్ ఆన్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ నుంచి హండ్రెడ్కి వెళ్తుంది ఫట్ట మళ్ళీ లెంపకాయ కొడతారు సో లెంపకాయ కొట్టింది రెండో ఫిఫ్టీ వల్ల మొదటి ఫిఫ్టీ వల్ల కాదు అంటే కోపంలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి నేను ఆశించింది జరగడం నేను ఆశించింది జరగడం అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది జరగకపోవడం నేను ఆశించనిది జరగడం అంటే నాకు ఇష్టం లేని చేయడం ఒకటైతే నాకు ఇష్టమైనది చేయకపోవడం ఒకటి ఈ రెండు కలుపుకుని రెండు యాభైలు కలుపుకుని వంద చేసి మనం ఘర్షణ పడతాం సో అసలు నాకు ఇష్టం లేనిది అనేది ఫిఫ్టీన్ నేను జీరో చేసేస్తే నాకు ఎవరి మీద కోపం రాదు నేను ఎప్పుడు సత్యంగా బతుకుతున్నప్పుడు నాకు ప్రపంచం మీద ఎందుకు కోపం రావాలి ప్రపంచం తనంతరం తాను బతుకుతున్నప్పుడు నాకు ప్రపంచం మీద ఎందుకు కోపం రావాలి సో ఓవరాల్గా మనిషి కోపం రాకూడదు కోపం అనేది మానవ జీవితంలో ఉండకూడని ఒక స్థానం కోపం ఒక నటన ప్రదర్శిస్తాం నిజమైన ఎమోషన్ కలగాలి అంటే కోపం ఎంతకాలం ఉంటుంది ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉంటుంది ఒక రోజు ఉంటుంది ఒక వారం ఉంటుంది ఒక నెల ఉంటుంది ఆ తర్వాత మారుతుంది కోపం అనేది ఒక ఎమోషన్ ఎంఓటిఏ ఎమోషన్ మోషన్ అంటే మారేది అది మారుతూ ఉంటుంది ఆనందం కోపం ద్వేషం పగ ఇవన్నీ ఎమోషన్స్ అలా ఉండకూడదు మీరు ఆనందంగా ఉన్నారంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆనందంగా ఉంటే మీరు బతకలేరు మీకు కొన్ని కష్టాలు కూడా తెలియాలి కష్టాలే కదా అని ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టాలు ఉంటే మీరు బతకలేరు కొంత ఆనందంగా సో అలాగే కోపం ప్రేమ పగ మారుతుంటే మానవ జీవితం చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో పిల్లల విషయంలో ఈ కోపాలను ప్రదర్శించకుండా మరి ఆ కోపాన్ని అసలు రాకుండా పేరెంట్స్కి ఏమైనా టిప్స్ చెప్పండి డెఫినెట్లీ మీ పిల్లల్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రేమించండి మీ పిల్లలకి మీరు మరింత దగ్గరగా ముఖ్యమని చెప్పండి మీ పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నారని విషయం వాళ్ళకి చెప్పండి వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీలు పెంచండి రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే బాధ్యత కాదు చాలామంది రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే సమాజానికి చెప్పాల్సిన బాధ్యత అనుకుంటారు దయచేసి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ నాట్ ఏ బాధ్యత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ టు రెస్పాండ్ ఒక సంఘటనకి ఎలా ప్రతిస్పందించాలన్న సత్వం మీ పిల్లల్లో చెప్తే దాన్నే బాధ్యత అంటారు ఎటువంటి సంఘటన జరిగినా మీ పిల్లవాడు దాన్ని ఎదుర్కొని తట్టుకుని తన గమ్యమైన జీవితాన్ని చేరి తన లక్ష్యాన్ని సాధించి ఒక ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తులో ఎదిగేలాగా మీరు సహాయపడగలిగితే అదే మీ పిల్లవాడికి మీరు ఇస్తున్న గట్టి నమ్మకం మీరు ఇవ్వగలరు అది మీరు నమ్మండి మీరు నమ్మినంతకాలం మీ బిడ్డ ఎప్పుడూ మీకు నచ్చినట్టే ఉంటాడు అది కూడా మీ బిడ్డ నమ్మడైనా చేయండి ఈ నమ్మకమే మీ ఇద్దరు ఎదగడానికి మీ బిడ్డ తన లక్ష్యాలు సాధించడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఏ చిన్న అనుమానం ఏర్పడ్డా మీ బంధం చెడిపోతుంది అరేబియా సముద్రంలో ఎంత నీరు ఉన్నది ఓడని ముంచదు కానీ ఓడకు పడ్డ చిన్న చిల్లే సముద్ర నీరు ఓడలోకి వచ్చి బాధ పెడుతుంది సో సముద్రపు నీరు కాదు ఓడని ముంచేది ఓడలోకి వచ్చిన నీరు మాత్రమే మీ బిడ్డని మీరు ఎంత ప్రేమిస్తున్నా అనుమానం అన్న చిన్న హోలు పెడితే అతని మనసు గాయపడుతుంది దయచేసి మనసు గాయపెట్టకండి మీరు బా గాయపడకండి ప్రేమించండి మనుషులు మనం మానవత్వం ప్రేమిద్దాం ప్రేమిస్తేనే కుటుంబాలు బాగుంటాయి ఓకే సో కోపం పోయి పిల్లల్ని దగ్గర తీసుకొని ప్రేమించినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా నమ్మకం కలుగుతుంది ఆ నమ్మకం ఏదైతే ఉందో పిల్లల్ని అంటే హ్యాపీగా సర్వైవ్ అవ్వడానికి పేరెంట్స్ పైన వాళ్ళకి నమ్మకం కలగడానికి దారి తీస్తుందంటారు చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అన్ని సంఘటనలు కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం ఇది ఇవాళ బాల్యం భద్రం భవిత బంగారం కార్యక్రమం తిరిగి మరో మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం